எத்தி நரசிங் ஆனது மாதிரி ஆள்லாம் சுதந்திர போராட்ட தினப்பு பண்ணிருக்கணும் அப்போ ஓடி போய் ஒழிஞ்சிக்கிட்டானுங்க மெர்சி பிடிச்சன் எழுதி ஓடி வந்துட்டானுங்க அப்பெல்லாம் நீங்களும் நானும் தான் போராடி உங்க தாத்தாவும் எங்க தாத்தாவும் தான் போராடி வந்தோம் ஆர் எஸ் எஸ் அமைப்பிற்கு தான் சுதந்திர போராட்டத்துக்கு சம்பந்தம் இருக்குதுங்களா இன்னைக்கு வந்து சதி செய்து சூழ்ச்சி செய்து ஆட்சியில் ஏறி உட்காந்துக்கிட்டு இல்லாத சீனா போடுறானுங்க பெரிய ஆச்சரியம்லாம் என்ன இருக்கு நரேந்திர மோடி மட்டும் யாரு அமித்ஷா யாரு இவர்கள்லாம் வரலாற்றில் எப்படிப்பட்டவர்கள் எல் கே அத்வானி யார் உமா பாரதி யார் முரளி மனோகர் ஜோஷி யார் அசோக் சிங்கால் யார் இவங்கெல்லாம் யாரு மக்களுடைய ரத்தத்தை குடித்து அதன் மூலம் ஆட்சியை பிடிக்க வேண்டும் என்று நினைக்கப்படுகிறது உலக யாத்திரனாலே ரத்த யாத்திரை தான் ஓர் இடம் எல்லாம் கலவரம் ஸோ பெரிய வித்தியாசம் இல்லை இவங்கெல்லாம் பங்காளிங்க தானே ஆர் எஸ் எஸும் இஸ்ரேலும் பங்காளி தானே யூதர்களுடைய வழித்தோன்றல் தான் இங்குள்ள பார்ப்பனர்கள் இவங்கெல்லாம் ஒரே ஒரே பங்காளிங்க தானே இந்த நாட்டுக்குள்ள கொரோனா வரப்போதுன்னா காலான் சாப்பிடுவார் எழுநூறு விவசாயிகள் சாகிற வரைக்கும் அங்க ஒரு போராட்டம் நடக்கிறதே அவர் கண்டுக்கு தெரியாது தன்னுடைய நாட்டிலே ஒரு மாநிலத்தில் நடந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய கொடூர தாக்குதல் பற்றியும் அதில் கொத்து கொத்தாக கொல்லப்படும் ஆயிரக்கணக்கான மக்கள் பற்றியும் அவருக்கு தெரியாது எழுபத்தாறு நாள் கழிச்சு உலக நாடுகள் எல்லாம் காரி துப்பி ஏன்னா இப்படி பொண்ணை வந்து அம்மனமா பரேடு பண்றானுங்க அப்படின்னு சொன்னா அப்புறம் எழுபத்தாறு நாள் கட்சி வர்ற பிரதமர் தலையும் தெரியாது வாழ தெரியாது ரெண்டாம் நாளே கணவன் தெரிவிக்கிறாரு இஸ்ரேலுக்கு ஆதரவு தெரிவிக்கிறாரு இப்படி அக்கௌண்டபிலிட்டி இல்லாத ஒரு நாடுனாலே இது அமெரிக்கா முதல்ல இஸ்ரேலுக்கு அங்கீகாரத்தை ஐநாவின் மூலமாக பெற்றுக் கொடுத்தவர்கள் இல்லையா தன்னுடைய வீட்டோ பவரை பயன்படுத்தி இஸ்ரேல் என்கின்ற ஆக்கிரமிப்பு பகுதிக்கு இஸ்ரேல் என்கின்ற அக்கிரம பகுதிக்கு இஸ்ரேல் என்கின்ற வரம்பு மீறிய பகுதிக்கு இஸ்ரேல் என்கின்ற அந்தஸ்தை பெற்றுக் கொடுத்ததே இஸ்ரேல் என்கின்ற அந்தஸ்தை பெற்றுக் கொடுத்ததே அமெரிக்கா தானே இதுல என்ன ஆச்சரியம் இருக்கு ஆனா அவரே வந்து என்ன பண்ணாருன்னா ஐயோ போற சந்திக்கிறதுக்கு பதிலா நீ வந்து ஐநாவுடைய ஆளுங்களை வந்து கூட ஆய்வு பண்ணிட்டு கூட போங்க நாட்டுலன்ட்டு ஐநாவினுடைய சிறப்பு குழு போய் பார்த்துச்சு எல்லா இடத்தையும் தேடி பார்த்துச்சு எங்கேயுமே பேரழி வாய்ப்பு இல்லை ஆனால் அப்போதைய அதிபர் ஜார்ஜ் டபிள்யூ புஷ் சொன்னார் என் கண்ணுக்கு தெரியுதுனர் சதா முசியனை தாக்குவதற்கும் ஈராக்கை சீர்குலைப்பதற்கும் பேரழி வாயுதம் என்கின்ற பொய் அவர்களுக்கு தேவைப்பட்டுச்சு அப்ப அந்த பொய்யை பயன்படுத்தி ஈராக்கை நாசம் செய்தார் சொல்ல முடியாத அளவுக்கு ஏகப்பட்ட தீவிரவாத குழுக்கள் இன்னைக்கு ஈராக் நாடாவே இல்லை அங்க ஒரு ஆட்சி நடக்கல முழுக்க தீவிரவாதிகள் உங்களுக்கு <laughs> 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 பலஸ்தீன் முறியடிக்குமா என்றால் மார்க் மை வேர்ட்ஸ் சத்தியமாக முறியடிக்கும் ஏன்னா என்றைக்குமே தாய் மண்ணிற்கான போராட்டம் போயார் வணக்கம் இது அரன்சை நான் தேவா பாஸ்கர் இங்க நேர்காணலில் தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கமிட்டியின் சிறுபான்மை அணியின் மாநில துணைத் தலைவர் வழக்கறிஞர் திரு அலிம் அல் புகாரி அவர்கள் வணக்கம் சார் ஜோ பைடன் வந்து இஸ்ரேல் இருக்காரு ஹாஸ்பிட்டல் நடந்த பாம்பிளாஸ் அப்படின்றது எல்லாருமே அதுக்கான கண்ணனங்களை பதிவு செஞ்சுட்டு வராங்க அந்த இடத்துல ஜோ பைடன் வந்து அந்த பிரஸ் மீட்ல ஒரு முக்கியமான வார்த்தையை சொல்றாரு யார் செஞ்சிருக்கா இந்த அட்டாக்னு சொல்லும் போது காசால நடந்த நடந்திருக்கிற இந்த பாம்பிளாஸ் வந்து எனக்கு மிகவும் கண்டனத்திற்குரியது அப்படின்றதை ஜோ பைடன் பதிவு செய்யும் பொழுது இதற்கு வந்து இதை இஸ்ரேல் பண்ணல த அதர் டீம் ஹாஸ் டன் அப்படின்றத ஜோ பைடன் வந்து சொல்றாரு தொடக்கத்துல இருந்தே இஸ்ரேலுக்கு ஆதரவாக தங்களுடைய முழுமையான ஆதரவை வந்து அமெரிக்கா கொடுத்திருக்கு அண்ட் இந்த பிரஸ் மீட்லயுமே கூட டிஃபென்ஸ் எல்லாம் நாங்க வந்து ஹெல்ப் பண்ணுவோம் உங்களுக்கு எல்லா உதவியும் அமெரிக்கா பக்கபலமாக இருக்கும் அமெரிக்கர்கள் வந்து உங்க பக்கத்தில் நின்றுட்டு இருக்காங்க அமெரிக்கர்கள் உங்களுக்கு ஆதரவு தெரிவிக்கிறாங்க அண்ட் இந்த பிளாஸ்ட இஸ்ரேல் பண்ணல அது அதர் டீம்னு சொல்லிட்டு ஒரு அமெரிக்காவினுடைய அதிபர் எந்த ஒரு அக்கௌண்டபிலிட்டியும் இல்லாம பொறுப்பும் இல்லாம போற போக்குல இன்னொரு டீம்ன்றதா அது யாரும் கூட அவர் மென்ஷன் பண்ணல யாரோ ஒருத்தர் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்றதை மேம்போக்காக உலக அரங்குல ஊடகங்கள் எல்லாம் கேள்வி எழுப்புறாங்க பத்திரிகையாளர் எல்லாமே இருக்காங்க அந்த இடத்துல சொல்லிட்டு அவர் கடந்து போறாரு இத நம்ம என்னவா பாக்கலாம் அதுங்க அக்கௌண்டபிலிட்டி இல்லாத ஒரு நாடுனால இது அமெரிக்கா தான் ஏன் சொல்றேன்னா முதல்ல இஸ்ரேலுக்கு அங்கீகாரத்தை ஐநாவின் மூலமாக பெற்றுக் கொடுத்தவர்கள் யாரு அங்கேயே உங்களுக்கு நியாயம் இல்லை கண்ணு முன்னால பதினேழுல நுழைகிறான் இருபத்தி ஏழு முப்பத்தி ஏழு நாற்பத்தி ஏழு முப்பது வருஷத்துக்கு தன்னுடைய மக்களை கொண்டு வந்து இறக்குறான் கான்ஃபிளிக்ட் ரைஸ் ஆகுது இவங்களை சமாளிக்க முடியல என்று சொல்லி யூகே பேக் ஆகுது யூகே வந்து யுஎன் கிட்ட கொடுத்துட்டு வெளியேறுறாங்க அப்படி வெளியேறதுக்கு பின்னால் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழு வாக்கில் வந்து தீர்மானம் நிறைவேற்ற வேண்டும் என்று நினைக்கிறார்கள் அப்படி பண்ணும்போது கிட்டத்தட்ட ஐந்து அல்லது ஆறு முறை பாலஸ்தீன் முயற்சிக்கிறது பலஸ்தீன் என்கின்ற மண்ணு முயற்சிக்கிறது தனக்கு அந்த அந்தஸ்து அங்கீகாரம் வேண்டும் என்று அதை
பணியாற்றி வந்த பல யூதர்கள் வந்து அன்னைக்கு அந்த ஒரே நாளில் சொல்லி வைத்ததை போன்று யாருமே பணிக்கு வரல உலக வர்த்தக மையம் இடிக்கப்பட்ட போது ஆனால் சில அரேபிய காடுகள் என்ன சொன்னாங்கப்பா அமெரிக்காவே மண்டிட்டு இருச்சப்பா அமெரிக்காக்குள்ளேயே வந்து ஃப்ளைட்டை விட்டு தகர்த்துட்டாங்களேப்பா அப்படின்னு பெருசாக பேசிக்கிட்டாங்க இன்னி வரைக்கும் அந்த உலக வர்த்தக மையத்தை இடிப்பதற்கு பயன்படுத்தப்பட்ட ஃப்ளைட்டில் உள்ள பயணிகள் யார் அதனுடைய அந்த பிளாக் பெட்டி என்ன அந்த பெட்டிக்குள்ளே என்ன இருக்குது எப்படி நடந்துச்சு எதுவுமே எந்த தெளிவும் இது வரைக்கும் வரல ஆனால் ஒரு அட்டாக் ஒன்று அதாவது மக்கள்கிட்ட வந்து நான் அதை சொல்கிறேன் இந்த புல்வாமா அட்டாக் ஆனாலும் சரி புல்வாமாவை பற்றி சத்யபால் மாலிக் சொல்லி காட்டினார் கோதரா ரயில் எரிப்பு எதற்காக நடந்தது கோதரா ரயில் நான் என்ன சொல்கிறேன் நாங்கள் ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு விஷயத்தை சொல்லுவேன் அதாவது சிறுபான்மை சமூகமாக இருக்கக்கூடியவன் என்றைக்குமே துணிச்சல் பெறமாட்டான் பெரும்பான்மை சமூகத்தை சீண்டி பார்ப்பதன் ஏன்னா பதிலுக்கு பெரும்பான்மை சமூகம் வந்து உணர்ச்சி வசப்பட்டாலோ அல்லது நடுநிலைத்தன்மையை சிறிது இழந்தாலோ போதும் சிறுபான்மை ஒருத்தர் இருக்கவே முடியாது அங்கே அப்படிப்பட்ட இவங்க சொல்கிற டைலாக் என்ன அப்படிப்பட்டவன் தான் ஒரு மிகப்பெரிய புனித யாத்திரையை முடித்து விட்டு வந்த முக்கியமான புனித ஸ்தலத்திலிருந்து திரும்பி வந்தவர்களை பெட்டியோடு வைத்து கொளுத்தினார்கள் என்று சொல்றோம் ஒரு விஷயத்தை நடக்கணும் பிஹைண்ட் எவ்ரி ஆர்கனைஸ்டு கிரைம் பிஹைண்ட் எவ்ரி ஆர்கனைஸ்டு கிரைம் தேர் இஸ் அன் ஆர்கஸ்டேட்டட் கிரைம் அப்ப இது என்ன நான் இது வந்து ஒரு ஆர்கஸ்டேட்டட் கிரைம் கோதரா எரிப்பு ஆக இருந்தாலும் சரி அதே மாதிரி நம்ம ஹேமந்த் கார்கரே எடுத்துக்கங்க ஹேமந்த் கார்கரே கொல்லப்பட்டது எங்க தாஜ் ஹோட்டல்ல ஏன் எதற்காக அத்வானி கையிலாலும் பிஜேபியினர் கையினாலும் ஹேமந்த் கற்கரையுடைய மனைவி அவர்களுடைய அந்த பரிசீலிப்பை வாங்க மறுத்தார் ஹூ கீழ்டு கற்கரை புக் எதுக்கு வந்துச்சு பிராக்யா சிங் தாக்கூர் என்கின்ற ஒரு கொடூர குற்றவாளியை அவர் கைது செய்தார் அவரை கொல்ல வேண்டும் என்றால் நேரடியாக ஒரு ஐபிஎஸ் ஆபீஸர் சும்மா ஜஸ்ட் லைக் போய்கிட்டு இருக்கும் போது அப்படி கொல்ல முடியாது ஒரு தீவிரவாத தாக்குதலை நாடகமாக நடத்துகிறார்கள் அதில் அவரை வரவைக்கிறார்கள் அவர் உள்ள போனால் ஹேமந்த் கார்கரை ஊ கீழ்டு கார்கரையை படிச்சா தெரியும் அவருடைய ஒரு எஸ்டிஎஃப் தலைவர் ஒரு ஆன்டி டெரரிசம் ஸ்குவாட் ஏடிஎஸ் ஏடிஎஸ் தலைவர் அந்த ஏடிஎஸ் ஸ்டேட் தலைவருக்கு அவர் போட்டிருக்கக்கூடிய புல்லட் ப்ரூஃப் ஜாக்கெட்ல ஓட்ட நம்புற மாதிரி இருக்கு அப்ப அவரை கொலை செய்வதற்கு அங்கு ஒரு டிராமா இப்ப அதே மாதிரி அமெரிக்காவினுடைய ட்வின் டவர் ட்வின் டவர் இடிக்கப்பட்ட போது எல்லாரும் என்ன பெருசா பேசுனாங்க தோத்துரு கிரீஃப் மக்கள் எப்போதுமே அமெரிக்க மக்கள் இப்போ கூட இப்போ கூட பாருங்க அமெரிக்க மக்கள் வளர்ச்சிறதுக்கு ஆதரவாக இருக்கிறாங்க மக்களுடைய மென்டாலிட்டியை மாற்றணும் அப்போ என்ன செஞ்சான் ஒரு ட்வின் டவர் இடிப்பு அதை விட கூத்து கொடுற மின்னன்னா பென்டகன் மேலே போய் இடிக்க முடியுமாங்க வாட் இஸ் திஸ் நான் சென்ஸ் சுத்த ஸ்டூப்பிடா இல்லை பென்டகன் மேலே கொண்டு போய் தாக்குதல் அதை நடத்தியதற்கு பின்னால் கனக்கச்சிதமாக தன்னுடைய செயல்பாட்டை செய்து முடித்தார்கள் ஆப்கானிஸ்தான் போல் முப்பதாயிரம் பேருக்கு மேலாக கொடூரமாக கொல்லப்பட்டு எனக்கு அடிக்கடி சிரிப்பு வர்றது என்னென்னா தாலிபானுடைய ஆட்சியை கவிழ்க்க போகிறோம் வார் அகெயின்ஸ்ட் டெரர் அப்படின்னு சொல்லி ஆரம்பித்தாங்க என்னென்னோ பண்ணணும்னு சொன்னாங்க ஆப்கானிஸ்தானே குலச்சி போட்டாங்க சீர் குலச்சி போட்டாங்க இப்போ திரும்ப லாஸ்ட்டாக யார் திரும்ப ஆட்சிக்கு வந்துட்டாங்க தாலிபானே ஆட்சிக்கு வந்துருச்சு அதில் ஹை ரேட் என்னென்னா இதுக்கு மேலே நம்மளால் முடியாது நாங்கள் திரும்பி போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லி அமெரிக்கா தன்னுடைய படையை திரும்பி வாங்கியது மீண்டும் தாலிபான் ஆட்சிக்கு வந்தது இதுக்கு பருத்தி மூட்டை குடவுலேயே இருந்துருக்கலாமே இது எதுக்கு அப்போ இதெல்லாம் ஏன் நடக்குது அதே மாதிரி தான் எல்லா தாக்குதலையும் நம்ம வந்து பார்க்க சதா ஹுசேனுடைய ஈராக் மேல நடந்த தாக்குதல் ஈராக் மேல தாக்குதல் நடத்துவதற்கு பேரழி வாயுதத்தை சதாம் பதுக்கி வைத்திருக்கிறார் அப்படின்னு சொன்னார் பேரழி வாயுதம் பதுக்கி பேரழி வாயுதம் சதாம் ஹுசேன் எவ்வளவு வந்து ஒரு கட்ஸ் பிடிச்சவர் ஒரு மாதிரி ரொம்ப ஒரு பர்சனாலிட்டி அவர் அவர் என்ன பண்ணாருன்னா ஆனா அவரே வந்து என்ன பண்ணாருனா ஐயோயோ போற சந்திக்கிறதுக்கு பதிலா நீ வந்து ஐநாவுடைய ஆளுங்களே வந்து கூட ஆய்வு பண்ணிட்டு கூட போங்க நாட்டுலன்ட்டு ஐநாவினுடைய சிறப்பு குழு போய் பார்த்துச்சு எல்லா இடத்தையும் தேடி பார்த்துச்சு எங்கேயுமே பேரழி வாய்ப்பு இல்லை ஆனால் அப்போதைய அதிபர் ஜார்ஜ் டபிள்யூ புஷ் சொன்னார் என் கண்ணுக்கு தெரியுதுனார் என் கண்ணுக்கு தெரியும் நாங்கள் பார்க்குறோம் பேரழி வாய்ப்பு இருக்குது அப்போ அதுக்கு சதா முசியனை தாக்குவதற்கும் ஈராக்கை சீர்குலைப்பதற்கும் பேரழி வாயுதம் என்கின்ற பொய் அவர்களுக்கு தேவைப்பட்டுச்சு அப்போ அந்த பொய்யை பயன்படுத்தி ஈராக்கை நாசம் செய்தார்கள் இப்போ பியூட்டி என்ன தெரியுமா அந்த போருக்கு என்ன பேரு வார் அகெயின்ஸ்ட் டெரர் அதன பேரு சதா ஹூசேன் இருக்கும் போதாவது அந்த நாடு நாடா இருந்துச்சு இன்னைக்கு ஐஎஸ்ஐஎஸ் எங்க இருந்து உருவாகி வந்துச்சு சொல்ல முடியாத அளவுக்கு ஏகப்பட்ட தீவிரவாத குழுக்கள் இன்னைக்கு ஈராக் நாடாவே இல்லை அங்க ஒரு ஆட்சி நடக்கல முழுக்க தீவிரவாதிகள் பேரை கேட்டா வார் அகின்ஸ்ட் டெரர் ஆனா நீங்க வார் பண்ண பிறகு தான் அங்க
ஆஸ்பத்திரி மேலையும் குண்டு போடுவோம் ஓடிரு இந்த ஒட்டுமொத்த நிலைமை எங்களுக்கு தான் சிம்பிள் இதுதான் கான்செப்ட் இதை செய்வதற்கு எந்த எல்லைக்கும் போக இஸ்ரேல் தயார் ஆனால் ஆதரவு தரக்கூடிய நாடுகளை நீங்கள் மிரட்டுவீர்கள் ஆதரவு தந்த நாடினுடைய அதிபர்களை நீங்கள் மன்னிப்பு கேட்க சொல்வீர்கள் அமெரிக்காவை பயன்படுத்திக் கொண்டு உலக நாடுகள் நீங்கள் மிரட்டி பார்ப்பீர்கள் என்றால் உங்களை விட பெரிய பெரிய பலம் பொருந்தியவர்கள் உங்களை விட பெரிய பெரிய வல்லூர்கள் எல்லாம் ஒரு காலகட்டத்தில் இருந்தவர்கள் எல்லாம் மண்டிட்டு தான் போனார்கள் உங்களுக்கும் பெரிய வரலாறுலாம் ஒண்ணும் இல்லை உங்களுக்கும் பெரிய வரலாறு இருந்தோம் பாரசீக பாரசீக மன்னர்கள் நூறாண்டுகள் ஆண்டு பலமாக இருந்தவர்கள் எல்லாம் மிக அதற்கு பின்னால் வந்து வீழ்ந்து போனார்கள் பெரிய பெரிய கைசர் கிசரா கோட்டைகள் கட்டி வைத்த மன்னர்கள் எல்லாம் மண்ணோடு மண்ணாகி போனார்கள் அதுதான் வந்து தாமஸ் கேரளாயில் சொன்னார் மோஸ்ட் ஃபேமஸ் மென் கிரியேட்டட் ஆம்ஸ் லாஸ் எம்பயர்ஸ் அண்ட் லெஜிஸ்லேஷன் பட் நாட் மோர் தன் மெட்டீரியல் பவர்ஸ் விச் ஆஃப் அண்ட் கிரம்பிள்ட் அவே பிஃபோர் தேர் ஓன் ஐஸ் அப்படின்னார் பல நேரங்களில் அது அப்படி கிரம்பிள் ஆகி அவங்களுடைய கண்ணுக்கு முன்னாலே உழுந்து உடைஞ்சிது ஸோ இந்த அதிகாரம் நம்ம கையில் இருக்குது நம்ம கிட்ட ஆயுதம் இருக்குது இஸ்ரேல் நம்ம ஒரு பெரிய பவர் உலக நாடுகளில் பல பேரை கண்ட்ரோல் பண்ணி வச்சிருக்கிறோம் எனக்கு என்ன ஒரு பெரிய ஆச்சரியம் என்றால் இங்கிருந்து கொண்டு உலக நாடுகள் தங்களுக்கு அடிபணியாத பல உலக நாட்டு தலைவர்களை கொல்லக்கூடியவர்கள் இஸ்ரேல் இஸ்ரேலுடைய மொசாத் ஆனால் சொல்கிறார்கள் காசாவில் இருந்து இத்து போன உடைந்து போன ஆயுதங்கள் கசாவில் இருந்து வந்தபோது ஐயாயிரம் ஏவுகணைகள் தாக்க வந்தபோது எங்களுடைய உலகத்தின் தலை சிறந்த உளவு நிறுவனமான மொசாத் தோற்றுவிட்டது எங்களுடைய உலகத்தின் தலை சிறந்த டெக்னாலஜி நாங்கள் வச்சிருக்கிறோம் மோஷன் டிடெக்டர்ஸ் யாராவது ஹெவி வெயிட்டா மூவ் ஆனா மோஷன் டிடெக்டர்ஸ் டிடெக்ட் பண்ணிடும் கசாக்குள்ள அப்படி வச்சிருக்கிறாங்க அப்ப அந்த மோஷன் டிடெக்டர்ஸும் ஃபெயிலியர் ஆயிடுச்சு எங்களுடைய சிசிடிவி கேமராஸ் ஃபுல்லா கசா பிளேஸ் அது வந்து இட் கம்ஸ் அண்டர் சிசிடிவி சர்வேலன்ஸ் அதுவும் வந்து நாங்கள் மிஸ் பண்ணிட்டோம் அதுவும் நாங்கள் கவனிக்காமல் விட்டுட்டோம் சரி அதையும் ஏற்றுக்கும் மொசாதும் தோத்துருச்சு மோசன் டிடெக்டர்ஸும் தோத்துருச்சு அயன்டம் டெக்னாலஜியும் தோத்துருச்சு இப்படி கண்டினியூஸாக எல்லாம் இதெல்லாம் நம்பவா முடியுது யாரை முட்டாளாக்கு பார்க்கிறார்கள் உலகிலே ஆப்வியஸ்லி ஏன்னா இந்தியா எவ்வளோ பெரிய தொன்மை மிக்க நாடு பழமை மிக்க நாடு அறிவு கல்வி பொருளாதாரம் வளர்ச்சி எல்லாத்துலேயும் நம்ம நல்லா இருக்கிறோம் சம் நானே ஆச்சரியப்படுறேன் இந்தியாவில இருந்து இவ்வளவு மாணவர்கள் போய் இஸ்ரேல்ல படிக்கிறாங்களா அங்க படி அந்த நாட்டுக்கே ஒட்டுமொத்த வரலாறு ஐம்பது வருஷம் தானே அப்ப அவ்வளவு டெக்னாலஜி படிப்பு கல்வியை உயர்ந்துட்டான் சந்திரலேக்கா ஐஏஎஸ் மேல ஏடிஎம்கே காரங்க ஆசிட் ஆசிட் வீசினாங்க அப்படின்னா அந்த சந்திரலேக்கா ஐஏஎஸ் நான் எங்க கூட்டு போனேன் சுப்பிரமணிய சாமி சொல்றாரு இஸ்ரேல கூட்டு போய் தான் அவங்களை பிளாஸ்டிக் பண்ணி கூட்டு வந்தார் டெக்னாலஜி கல்வி படிப்பு ஏன் நம்ம தமிழ்நாடு ஸ்டேட்ல உள்ள ஏடி ஏடிஜிபிஸ் ராஜன் ராஜசேகர் நடிகர் அவர் பேர் அவரு நான் பார்த்தது பேப்பர்ல படிச்சது இந்த கர்நாடகால உள்ள ஐபிஎஸ் அவங்க எல்லாரும் இவங்க எல்லாரும் ட்ரைனிங் போயிருந்தாங்களே இஸ்ரேலுக்கு நம்ம நாட்டு காவல்துறை அதிகாரிகளுக்கு ட்ரைனிங் தர அளவுக்கு அவங்க முன்னேறி நிக்கிறான் அப்போ எல்லா வகையிலும் உலக நாடுகளுக்கு முன்னுதாரணமாக திகழக்கூடிய ஒரு நாடு அந்த நாட்டுல வந்து எல்லா டெக்னாலஜியும் ஃபெயிலியர் ஆயிடுச்சு எல்லாரும் சோத போயிட்டான் எவனுமே கவனிக்கல ஐயாயிரம் ஏவுகணம் தாக்கிருச்சு அப்ப என்னன்னா நான் திரும்ப திரும்ப சொல்லுவேன் உலக அரங்கில் பலஸ்தீனியர்களுக்கு மிச்சம் இருப்பது அந்த ஒரு கரிசன பார்வை சிம்பதி வேற எதுவும் இல்லை அதனால் தான் கிறிஸ்டியானோ ரொனால்டோ ஆனாலும் தன்னுடைய தங்க போட்டு தெரிவி தராரு பலஸ்தீன் கொடியை வந்து இயந்திராரு ஏன்னா அந்த டூ ஸ்டாண்ட் இன் சாலிடாரிட்டி வித் பலஸ்தீனியன்ஸ் இன்னைக்கும் பிரான்ஸ்ல நீங்க யோசிச்சு பாருங்க உலகத்துல எல்லா மீடியா சேனலும் தமிழ்நாட்டில் பார்த்தீங்கன்னா கூத்து ஒரு நாளைக்கு பத்து வீடியோ போடுறாங்க ஒருத்தன் ஒரு நாளைக்கு இருபது வீடியோ போடுறான் தந்தி டிவி கூத்த கேட்டீங்களா தந்தி டிவி இங்க இருந்து ஒரு செய்தியாளர் மணிப்பூருக்கு போவாத செய்தியாளர் இங்க இருந்து இஸ்ரேலுக்கு போறார் இஸ்ரேல் ஒரு வருஷம் இருந்து வந்திருக்காரு பாத்துக்கங்க அப்போ போறாரு இங்க இருந்து ஏஎன்ஏ டிவி உடைய ஒரு ஆளு கொய்யும் 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 சத்தம் போட்டுக்கிட்டே இருக்கிறான் அப்போ வந்து இஸ்ரேல் இஸ்ரேல் ஆக்கிரமிப்பு இஸ்ரேலுடைய ஒரு தீவிரவாதி என்ன சொல்றான் டேய் அமைதியார் அப்படிங்கிறா கொஞ்சம் அமைதியா கத்திக்கிட்டே இருக்கான் சோ இவ்வளவு பேர் ஒண்ணு சேர்ந்து ஒரு நெரேட்டிவ் செட் பண்றான் ஏன் அவ்வளவு ஏன் தலையும் தெரியாது வாழும் தெரியாது நம்ம நாட்டு பிரதமர் இருக்கு இந்த நாட்டுக்குள்ள கொரோனா வர போதுனா காலான் சாப்பிடுவாரு எழுநூறு விவசாயிகள் சாகர வரைக்கும் அங்க ஒரு போராட்டம் நடக்கிறதே அவர் கண்ணுக்கு தெரியாது எழுபத்தி ஆறு நாள் வரைக்கும் தன்னுடைய நாட்டிலே ஒரு மாநிலத்தில் நடந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய கொடூர தாக்குதல் பற்றியும் அதில் கொத்து கொத்தாக கொல்லப்படும் ஆயிரக்கணக்கான மக்கள் பற்றியும் அவருக்கு தெரியாது எழுபத்தி ஆறு நாள் கழிச்சு உலக நாடுகள் எல்லாம் காரி துப்பி ஏன்னா இப்படி பொண்ணை வந்து அம்மனமா பரேடு பண்றாங்க அப்படின்னு சொன
சொந்த மண்ணிலேயே அந்த மக்களை அகதிகளாக்க பார்த்து கசா ஒரு திறந்தவெளி சிறைச்சாலை என்று சொல்பவன் ஒரு இஸ்ரேலிய ஒரு ஆக்கிரமிப்பு இஸ்ரேலில் தன்னை அமைச்சர் என்று சொல்லிக்கொள்ளக்கூடிய ஒருவன் அப்போ அந்த மக்களை பாவம்னு குணிஞ்சி பிச்சை போட்டவனுடைய தாலி அறுத்த இந்த இஸ்ரேல் வரலாற்றில் மன்னிக்க முடியாத ஒரு இடத்தில் இந்த ஆக்கிரமிப்பு இஸ்ரேல் இடம்பெறும் இவர்கள் செய்வது நாடகம்தான் என்பது இவ்வளவு சதிக்கு பின்னாலும் உலக மக்களினுடைய அத்தனை பேருடைய ஆதரவு பலஸ்தீனுக்கு தான் உண்டு அதில் போராடி வரக்கூடிய அந்த மண்ணின் மைந்தர்களுக்கு தான் உண்டு எனவே மண்ணின் மைந்தர்களை எப்போதும் வெல்வார்கள் பொய் பித்தலாட்டம் எவ்வளவு உயர சிறந்தாலும் எவ்வளவு உயர பிறந்தாலும் வந்து ஊர்குருவி பருந்தாக முடியாது இவர்கள் எவ்வளவு தான் இதை வந்து உலக மக்கள்கிட்ட கொண்டு போய் சேர்க்கணும்னு நினைச்சாலும் இன்ஸ்டாகிராமில் முடக்கினாலும் யூடியூப்பை முடக்கணும்னு சொன்னாலும் ஃபேஸ்புக்கில் ச சிக்கலை கொடுப்பேன் அப்படின்னு சொன்னாலும் என்ன சொன்னாலும் இறுதி முடிவு இறுதி வெற்றி நீதிக்கே கிடைக்கும் என்பதில் மாற்றம் இருக்குது இறுதியா ஒரு கேள்வி மூவாயிரத்தி ஐநூறு பேர் மரணம் அடைஞ்சிருக்காங்க காசால போர் தீவிரம் அடைஞ்சிட்டே போகுது இன்னும் இரண்டு மூணு நாட்கள்ல கிரவுண்ட் இன்வெஸ்டனை பண்ண போறாங்க இஸ்ரேல் தரைவழி தாக்குதலையும் தொடங்க இருக்காங்கிற மாதிரியான தகவல்களும் வந்துட்டு இருக்கு ஆனா இந்த சூழல்ல இந்தியாவில இருந்து வர போகக்கூடிய ஆதரவை நீங்க எப்படி பாக்குறீங்க இஸ்ரேலுக்கு வந்து ஒரு நிபந்தனையற்ற ஆதரவை வந்து இந்தியா இந்திய அரசு கொடுக்குது இந்தியாவுக்குரிய பாஜக ஆதரவாளர்கள் வலதுசாரிகளாலும் தொடர்ச்சியாக இஸ்ரேலுக்கு தங்களுடைய ஆதரவை வந்து கொடுத்துட்டே வராங்க இன்ஃபேக்ட் வந்து குழந்தைகளுடைய மரணம் வந்து அதிகமாக நடந்துட்டு இருக்குன்ற ரிப்போர்ட்ஸ் வெளியாகிட்டே இருக்கு காசால குழந்தைகள் வந்து கொல்லப்படுறாங்க குறி வைத்து கொல்லப்படுறாங்க அண்ட் குழந்தைங்க எழுதியிருக்கிற லெட்டர்ஸ் எல்லாம் வெளியே வருது நான் மரணம் அடைஞ்சிட்டா என்னோட ஷூஸை வந்து நீங்க இவங்கள்ட்ட கொடுத்துருங்கன்னு சொல்லி ஒரு சின்ன சின்ன பசங்க எல்லாம் சாக போறோம் அந்த சாகு பயத்துல அந்த மண்ணில் வாழ்ந்துட்டு இருக்காங்க இந்த காலகட்டத்திலையும் இங்க இருக்கக்கூடிய வலதுசாரிகள் ஆர் எஸ் எஸ் இந்துத்துவவாதிகள் எல்லாரும் இஸ்ரேல் பக்கம் நின்று பாலஸ்தீனை அழிக்க வேண்டும் அப்படின்னு தெரிஞ்சுட்டாங்க இன்ஃபேக்ட் இங்க இருக்கக்கூடிய ஒரு சாமியார் கூட எத்தி நரசிங்கானந்த் கிரி அப்படிங்கிற சாமியார் அவங்க கூட்டம் கூட நான் வரும் எங்களுக்கு செட்டில்மெண்ட் ஏற்படுத்தி கொடுங்க நாங்கள் ஒரு ஆயிரம் பேர் வரும் வந்து நாங்கள் இருந்து அங்கிருந்து நாங்கள் உங்களுடைய வாருக்கு சப்போர்ட் பண்றோம் நாங்க போய் சண்டை போடுறோம் ஃப்ரீ ஆஃப் காஸ்ட் எங்களுக்கு நீங்க பே பண்ணாலும் நாங்க வந்து சண்டை போடுறோம் அப்படின்னு எல்லாம் தெரிவிச்சுட்டு இருக்காங்க இந்த ஆதரவை நீங்க எப்படி பாக்குறீங்க இந்தியாவிலிருந்து <laughs> கசாவில் பாதிக்கப்பட்டு ரசாயன குண்டு பாஞ்சு மொத்தம் உடம்பு முழுக்க வெள்ளையா இருக்கு ஒரு பையனுக்கு ஃபுல்லா வெள்ளையா இந்த சில்வர் கலர்ல அப்படியே அந்த இது இருக்கு அதை வந்து துடிக்கிறான் அந்த பையன் அதை போட்டு அதையும் ஒரு சினிமா படத்தை போட்டு இது ரிலேட் பண்ணி பாருங்க ஒரே மாதிரி இருக்குல்லன்னு கலாய்க்கிறான் அந்த ட்விட்டர் ஹேண்டில் ஸ்மிருதி இராணி ஃபாலோ பண்ணி வச்சிருக்காங்க ஸோ இவங்களுடைய இந்த வன்மமான குரூரமான எண்ணம் ஒன்றும் பெரிய ஆச்சரியம்லாம் என்ன இருக்கு நரேந்திர மோடி மட்டும் யாரு அமித்ஷா யார் இவர்கள்லாம் வரலாற்றில் எப்படிப்பட்டவர்கள் எல் கே அத்வானி யார் உமா பாரதி யார் முரளி மனோகர் ஜோஷி யார் அசோக் சிங்கால் யார் இவங்கெல்லாம் யாரு மக்களினுடைய ரத்தத்தை குடித்து அதன் மூலம் ஆட்சியை பிடிக்க வேண்டும் என்று நினைக்கக்கூடியவர்கள் கலவரம் செய்து ராகுல் காந்தி ஒரு யாத்திரை போறாரு அதுக்கு பேர் பாரத் ஜோடோ யாத்திரை நஃபரத் ஜோடோ பாரத் ஜோடோ அப்படின்வாரு வெறுப்புணர்ச்சி விடுங்க அன்ப பரப்புங்கன்னு இவங்க போறதுக்கு பேர் என்ன ரத யாத்திரை ரத யாத்திரைனாலே ரத்த யாத்திரை தான் போற இடமெல்லாம் கலவரம் ஸோ பெரிய வித்தியாசம் இல்லை இவங்கெல்லாம் பங்காளிங்க தானே ஆர் எஸ் எஸ்ஸும் இஸ்ரேலும் பங்காளி தானே யூதர்களுடைய வழித்தோன்றல் தான் இங்குள்ள பார்ப்பனர்கள் இவங்கெல்லாம் ஒரே ஒரே பங்காளிங்க தானே ஏன்னா ராஜாங்க பூர்வமாக முடிவெடுப்பதில் திணறி இருக்கிறார்கள் ஆரம்பத்தில் மோடி வந்து அவசரப்பட்டு ஆதரவு தெரிவிச்சிட்டாலும் அப்புறம் எக்ஸ்டர்னல் அஃபேர்ஸ் மினிஸ்ட்ரி வந்து தன்னுடைய நிலைப்பாட்டை தெரிவிக்கும் போது எப்பவுமே இந்தியா அது பாரம்பரியமாக நம்ம வந்து பலசின் பக்கம் அப்போ அதையும் சொல்லிட்டு தெளிவில்லை அப்போ இவங்க முகத்தில் வந்து இந்தியா அவங்க பிஜேபியே கறி பூசி விட்டுருச்சு நம்ம அப்படி இல்லைப்பா அப்படின்னு சொல்லி ஆனால் இது போன்ற கொடூரமான செயல்களை ஆதரிக்கக்கூடியவர்கள் தானே இவருங்க யா இவங்களுடைய எம்பிங்கெல்லாம் யார் கோலி மாலம் சாலம் கூ புகழ் அனுராக் தாக்கூர் காந்தியை கொண்ட கோட்சே தான் மகாத்மா என்று சொல்லக்கூடிய பிராக்யா சிங் தாக்கூர் இவங்களுடைய தடிப்பார் என்று நீதிமன்றத்தால் விவரிக்கப்பட்ட ரவுடி என்று நீதிமன்றத்தால் சொல்லப்பட்டவர் இன்றைக்கு நமக்கு உள்துறை அமைச்சர் அதே மாதிரி ஒரு சின்ன நாய் நாய்க்குட்டியை வண்டியில் அடிபட்டுச்சுன்னா நான் என்ன பண்றது என்று ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு முஸ்லீம்கள் இறந்ததை ஒரு நாய்க்குட்டியுடைய மரணத்தோடு கம்பேர் பண்ணி பார்த்த ஒரு பிரதமர் அதே மாதிரி பதினாறு பேர் கொண்ட ஒரு குடும்பத்தை கொடூரமாக கொலை செய்து விட்டு ஒரு ஒரு பெண்ணை வந்து கற்பழித்து தொடர்ந்து கற்பழித்து அந்த குழந்தையெல்லாம் கொண்டு அவளை அந்த குற்றத்துக்காக தண்டனை கொடுக்கப்பட்டவர்களை ஆசாதிக்கு அமிர்த் மோட்சம் என்று
அவரை மொழ செய்யக்கூடிய அவரை மாணவங்கப்படுத்தக்கூடிய அவருடைய வீட்டு ஆண்களை அங்கேயே சுட்டுக் கொன்று இரண்டு ஆண்களை மூன்று ஆண்களை சுட்டுக் கொன்று இரண்டு பெண்களை மாணவங்கப்படுத்தி குறைஞ்சது அந்த வீடியோ வந்தா இவ ஏதாவது ஒரு இவர் ஏதாவது ஒரு மனசுக்கு ஆறுதலா பேசுவாருன்னு பார்த்தா பேரன்ஸ் இங்கே வந்தது ஒரு வீடியோ இந்த மாதிரி நூறு வீடியோ இருக்கின்றார் இது எப்படி புரிஞ்சுக்கிறதுனே தெரியல அப்ப இந்தியாவில் உள்ள பிஜேபி தவிர அதாவது இது வரைக்கும் நடக்காத பல கூ பல கூத்துல நடந்துருச்சுல பாகிஸ்தான் வீரன் தன்னுடைய ரூமுக்கு போறதா இருந்தா இவ இங்க இருந்துகிட்டு ஒரு கம்யூனல் கம்யூனல் வார்த்தைகளை பயன்படுத்தி அவனை வந்து சொல்றான் எல்லா வார்த்தை புனிதமான வார்த்தையா இருக்கலாம் அந்த மதத்துக்கு சம்பந்தப்பட்டது அவனை நோக்கி வேணும்டி அவனை கம்பெழுக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக சொல்றாங்க இப்படி வந்து எல்லா நிலையும் மாத்தி போட்டாங்க இல்லையா ஃபுல்லா வந்து வெறுப்பு வெறி அசிங்க அருவறுப்பு இது இவனுங்களுக்கும் அங்க பண்ற இஸ்ரேலுக்கும் பெருசா வித்தியாசம் கிடையாது இஸ்ரேல வந்து அமேசான்ல ஆர்டர் பண்ண ஆர் எஸ் எஸ் இந்த ரெண்டுமே ஒண்ணுதான் அதனால வந்து இவர்களுக்கு நமக்கு சம்பந்தம் இல்லை ஆனால் காங்கிரஸ் தெளிவாக தன்னுடைய நிலைப்பாட்டை முதன்மையாக வெளியிட்டது எப்போதும் தன்னுடைய மண்ணின் உரிமை தன்னுடைய சுயமரியாதைக்காக நிற்கக்கூடிய பலஸ்தீனின் பக்கமாகத்தான் எப்போதும் காங்கிரஸ் நிற்கும் என்றார் தலைவர் ராகுல் காந்தி நிற்பார் அந்த வழியில எப்போதும் உலக நாடுகள் அரங்கிலே இந்தியா என்கின்ற மக்களின் பிரதிநிதிகளாக இந்தியா இந்தியா கூட்டணி நம்முடைய தேசம் இந்தியா எப்போதும் பலஸ்தீன் மக்களோடு நிற்கிறது வழக்கம் போல இவர்கள் மாத்தி பேசினா தான் ஆச்சரியம் அதனால் இவர்கள் அங்குதான் நிற்பார்கள் அவர்களுக்கு ஒரு நாள் சரிவு இருப்பதை போல இவர்களுக்கும் ஒரு நாள் முடிவு உண்டு அக்கிரமக்காரர்களுக்கு என்றைக்கும் நிச்சயமான வெற்றி என்பது இல்லை எல்லாமே ஒரு ஒரு டெம்பரவரியான வெற்றி தான் இந்த டெம்பரவரியான எல்லா வெற்றியும் இவர்களுக்கு இல்லாமல் போகும் நிரந்தரமாக இவர்கள் ஒரு நாள் இல்லை ஒரு நாள் வரலாற்றில் பக்கங்கள் இருந்து காணாமல் போவார் ரொம்ப நன்றி சார் மக்கள் முன்னாடி வச்சிருக்கோம் மக்கள் பார்த்து என்ன சொல்றாங்க பார்ப்போம் இந்த இதெல்லாம் நிகழ்ச்சியில கலந்துட்டு உங்களுடைய கருத்துக்களை பண்ண முயற்சி ரொம்ப நன்றி அரண்சை நண்பர்களுக்கு வணக்கம் அரண்சை ஊடகம் சுயேட்சையாக இயங்குவதற்காகவே உருவாக்கப்பட்டது நாம் செய்கிற வேலை உண்மையிலேயே மக்களுக்காக செய்கிறோம் என்பதை நீங்கள் நம்பினால் வாய்ப்பு இருந்தால் இந்த ரேசர் பே கியூஆர் கோடுக்குள்ள நீங்கள் வந்து அதை ஸ்கேன் பண்ணி எங்களுக்கு உங்களால் இயன்றதை விருப்பம் இருந்தால் ஆதரவு தெரிவிக்கலாம்